var. Hal böyleyken niye sandığı çeke çeke halkın önüne getirmezler diyor bir başka izleyicimiz. Defalarca da tweet atmış. O sandık gelecek. O sandık gelmek durumda. Aysu'da e, Köleman e, az evvel bahsettiğim e, karşılaştırmalı siyaset bilimci diyor ki bakın katılır mısınız? Lütfen siz de görüşünüzü benimle paylaşın. Vücut uzun süre aşırı stres yaşadığı zaman kortizon salgılamaktan tükeniyormuş ve sonra kortizon üretimi yere çakılıyormuş. Tükenmişlik dediğimiz şeyin fiziksel açıklaması buymuş. Türkiye'de galiba o aşamada yeterince öfkelenemiyoruz bile. Tükendik demekte. Hayatımda bu kadar uzatmaları oynayan bir iktidar görmedim diye devam ediyor açıklaması. Bitti bu dönem bitti. Herkes biliyor ısrarla uzatmaları oynuyorlar. Ama bizim seyredecek gücümüz dahi kalmadı. Ama onlar da tükettikleri kadar tükendiler. Topun peşinden koşamıyorlar bile. Sahada sürünüyorlar. Gelsin hakem düdüğü çalsın diye bekliyorlar. Onlar da içten içe bu oyun bitsin bizi bu azaptan kurtarın diye bekliyorlar. İktidar dans eden kırmızı ayakkabılara dönüştü ayaklarında. Duramıyorlar. Duramazlar ama ayakları kanıyor. Yorgunlar bıkkınlar. Duramıyorlar. Şu tükenmişliğin içinde hakem olup düdüğü çalacak olan da seçmen... Serbest seçim, o seçim olacak. Geriye kalan her şeyi sonra düşünürüz demiş Aysu'da Köleman. Çare sandıkta, çare seçim sandığında birazdan muhalefetin ne söylediğini ekrana getireceğim. Çok ciddi çağrıda bulunuyorlar. Ekonomiyle ilgili özellikle çok önemli uyarılarda bulunuyorlar. Ama bizim hakikaten halimiz kalmadı, takatimiz kalmadı. Bakın bu Ipsos'un araştırmasının sonucu ki birçok ülkede araştırmalar yapıyor. Güvenilir bir kaynak. Son günlerde maddi gücünüz ne durumda? Soru bu bu kadar. Son günlerde maddi gücünüz ne durumda? Sadece yüzde üç rahatça yaşıyorum demiş. Yüzde üç, yüz kişiden üçü rahatça yaşayabildiğini ifade etmiş. Geride kalan yüzde doksan yedi sıkıntı içinde. Zorluk yaşıyorum, ucu ucuna geçinebiliyorum, idare ediyorum ve rahatça yaşıyorum seçenekleri var. Yüzde üç rahatça yaşıyor. Geride kalanın durumunu zaten biliyorsunuz. Evimize ekmek götüremiyoruz. Sayın Başkanım, arabamızı değiştiremiyoruz. Bu biraz bana abartılı geldi. Çay iç. Çay iç. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a biraz abartılı gelse de yapılan araştırmalar 10 vatandaştan 9'unun geçim sıkıntısı çektiğini ortaya koydu. Ipsos araştırmanın sonuçlarına göre halkın %37'si geçinemiyor. Geçinmekte zorluk yaşıyorum diyenlerin oranı %33. Ucu ucuna geçinebildiğini söyleyenler de eklenince geçim sıkıntısı yaşayanların oranının %90'a ulaştığı görülüyor. Maddi zorluk yaşamıyorum, rahat bir yaşam sürüyorum diyenlerin oranı ise sadece %3. İdare ettiğini söyleyenlerin oranı ise %7. Yani gelir ve giderlerini rahatça karşılayabilen %10'luk bir kesim var. Araştırma vatandaşın ekonomiye olan beklentisini de gözler önüne serdi. Araştırmaya katılanların %81'i önümüzdeki dönemde akaryakıt zamlarının artarak devam edeceği görüşünde. Halkın %75'i önümüzdeki 6 ay içinde faturalarını ödemekte zorlanacağından endişe ettiğini belirtiyor. Türkiye bu oranla araştırmanın kapsadığı 11 ülke içinde halkı en kaygılı ülke olarak dikkat çekti. Şimdi birileri çıkıp aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma ne aç kaldık? Aç kalan filan yok. İstanbul Ekonomi Araştırma'nın 5-11 Mayıs'ta 12 ilde 1500 kişiyle yaptığı anket sonuçları da geçim krizini teyit ediyor. Ankette katılımcıların %61'inin geçen ay gelirinin giderini karşılamadığını, %24'ünün ise gelirinin giderlerini ucu ucuna karşıladığını ifade etti. <Gülüyor> Aç açıkta kimse yok deniliyordu. Abartıyorsun al keyif çayı iç noktasından aç açıkta kimse yok. Ha. Oradan tamam hayat pahalılığı var da enflasyon sorunumuz yok noktasına gelindi. Çok sevdikleri tabirle bu noktaya bizi getiren de iktidar oldu. Ekmek 5 liranın üzerine çıkınca nasıl bakacaksınız seçmenin yüzüne? Bugün nasıl bakıyorsunuz acaba? Un çuval başına 65 lira daha zamlandı. Yani ucuz un uygulamasına rağmen ekmeğe de unlu mamullere de artış kaçınılmaz hale geldi. Yani e, ekmekte de unlu mamullerde de artış kaçınılmaz hale geldi. Üstelik arpada da fiyat artışı var. Arpadaki fiyat artış, artışı da et ve süt ürünlerine zam olarak yansıyacak. Süt alarmla satılıyor markette zaten. Daha ne kadar zamlanacak acaba? 
Sabah kalktığı zaman beni almazsak ne olur abi? Korkun. Toprak Mahsulleri Ofisi ekmeğe zammı engellemek için un sanayicilerine ucuz buğday desteğini sürdürecek. Ancak desteğe rağmen ekmeğe zam kaçınılmaz. Daha maaşlara zam gelmedi. Ekmeğe zam gelmiş. Bari maaşa zam gelseydi de ondan sonra zam yapsalar. TMO'nun sanayicilere sağladığı ucuz un desteği 31 Mayıs'ta son bulacaktı. Çuvalı başına %50 zamdan vazgeçildi. Anlaşma Ağustos sonuna kadar uzatıldı. TMO düşük fiyattan satışa devam etse de un fiyatlarındaki artış devam etti. Una çuval başına 65, ton başına 900 lira zam geldi. Son artıştan sonra ekmek fiyatlarının da artması kaçınılmaz görünüyor. Ekmek artık 5 liranın üstünde olur, çok rahat olur. Ee, yani 5 liranın üstü ekmekte görülür. Öyle mi? Valla böyle giderse olur. Şimdi buğday yok ortada. Fiyatı fırından fırına değişen ekmek ortalama 3,5 liradan satılıyor. Ancak yeni zamlar kapıda. Öyle ki sektörün beklentisi fiyatların 5 lirayı da geçmesi. Çünkü buğdaya yani una zam geldi. Üstelik bu artış yalnızca ekmeği değil... Tüm unlu mamulleri de etkileyecek. 10 tane mi ekmek evet, aldınız? Evet. Kaç lira ödediniz? 10 tane 40 lira, 4 lira değil mi? Yakında 60 lira ödemek durumunda kalabilirsiniz. Evet, biliyorum, biliyorum. Buğdaya bir şeye zam geldiği müddetçe çıkıyor. Beni açıklıyorsa emekliyim. İyi kötü Allah'a şükür alabiliyorum ama 5 çocuk asgari ücretle geçinen insanları düşündüğüm zaman gece uykularım kaçıyor. Tek zam beklentisi ekmekte de değil, yem fiyatlarıyla başlayacak bir zam zinciri de ufukta göründü. TMO arpayı üreticiden geçen yıl 1750 liraya alırken bu yıl 5500 liraya alacak. Arpa yani yemin ham maddesindeki bu artış et ve süte de zam getirecek. Et aldığımız yerler e, tüccar söylüyor yani yine zam gelecek bilginiz olsun. Et yiyemiyorum, çok nadir yiyorum. Yani emekliliğin artık e, bu lüksü de kalktı piyasada. Kasaplarsa maliyetlerindeki artışı hangi oranda ete yansıtacağının hesabını yapıyor. Kuzu ciğeri 120'ye geliyor, 145'e satıyor. Yani 110-115 karla giderler zirve yaptı, kar düştü. Ha kimden soralım bu durumun hesabını? Kime şikayet edelim? İktidardaki 20. yılını Kasım ayında kutlamaya hazırlanan iktidar Kasım'da o sandığı getirip koyar mı koyar mı seçmenin önüne e, kazanamayacağı seçime gitmez diyorlar. Peki bu kış nasıl geçer? Şu hayat pahalılığıyla şu enflasyon ortamında bu kışı nasıl geçirecek milyonlar? Soru bu. 20 yıl sonra bugün ey Yunanistan diye birazdan belki vakit kalırsa söylerim Dışişleri Bakanı Yunanistan'a çatıyor. Bir taraftan günlerdir duyurduğumuz operasyon beklentisi var malum Suriye'de. Bu şekilde mi seçim sandığında son bir kez destek isteyecek iktidar? Bunu da konuşulması gerekiyor. <gülüyor> Size az evvel mazottan söz ettim motorinden. İETT Genel Müdürü'nün attığı bir tweet var onu da paylaşayım sizinle. Alper Bilgili diyor ki mazot geçen yıl 7 lirayken bugün 28 lira. Bir yılda 21 lira zam geldi. Mazot fiyatı 4 katına çıktı. Yılda 200 milyon litre mazotla 1 milyar yolcu taşıyoruz. Son bir yılda sadece mazot maliyeti bile bilet başına 4,2 lira arttı diyor İETT Genel Müdürü Alper Bilgili. Vallahi durum bu evden dışarı çıkacak, kapının önüne çıkacak, toplu taşımaya binecek hali kalmadı birçok vatandaşın. Ayağında ayakkabı yok vatandaşın neden bahsediyorlar acaba? Naciye Hanım'ı göstereyim size Naciye Çelenk. Uşağın Muharrem Şah köyünden Mustafa Çavuş'un gelini Naciye Çelenk. Kim diye sorarlarsa söylersiniz. İlerleyen yaşına rağmen hastalıklarına rağmen tarlada çalışıyor ve diyor ki Eller çöp dibine ayakkabı bırakacak da biz de bulup giyeceğiz diye bakıyoruz. Artık çok yoruldum. Evde iki tane yetim çocuğum var. Dizimden, benimden rahatsızım. Çöpeler olsun mecburluktan geliyorum. Eşimin bakır borcu çoğaldı baktıramıyoruz. Kendimize beş senedir doktoru çıkamıyorum. Nefesim kurudu. Ben artık yoruldum. Çok yoruldum. Eller çöp var. Çöpün gibi ayakkabı bırakacaktı. Geleceğim diye bakıyorum. Un alamıyorum, yağ alamıyorum, şeker alamıyorum. Kim derlerse söylersiniz bir daha söyleyeyim. Naciye Çelenk Uşağ'ın Muharrem Şah köyünden Mustafa Çavuş'un gelini öyle tanıtmış kendini. Eller çöp dibine ayakkabı bırakacak da alacağım diye bakıyorum diyor bu yaşta. 
Un alamıyorum diyor, şeker alamıyorum diyor. Vatandaş bu durumda bir kış daha nasıl geçecek? Siz söyleyin yorulduk diyor, yoruldum diyor. Bir 